大家好，我是四郎。这一局出自二零一零年象甲，红方是少年姜太公许云川，黑方是特级大师郝纪超。这盘棋到最后挺尴尬的，咱们来看一下开局。上来许云川以先手补象开局，郝特大来个视角炮，这是针对飞象局的一个走法。然后红方进骑兵，黑方跳边马，红方跳正马，黑方捉炮，红方保炮。接着黑方架了个中炮。那红方就进炮过河，封锁黑方先跳正马护中卒，然后红方跳边马，黑方捉炮，红方保炮。这个造型稍微讲一下，当时黑方是进局过河了，如果他不过河，比如说冲个卒，红方最好也不要进炮过河。那黑方这样走，先回马踩炮，红方很大概率会进炮顶车。这个地方黑方多出两手棋，一个是可以进炮对炮。这样走是可以解套的，这个炮有根，不怕红方打。第二个攻击点是黑方可以进炮来打红方的边马，而且还别住了红方马腿，可以炮打中兵。这就是视角炮的作用。来，咱们回到实战，现场黑方捉炮，红方保炮。黑方走的是进居过河，红方平炮对居。黑方不对啊，吃边兵捉马，这马没根呢、啊。这个棋大多红方都会落象或者是进居保马。但是许仙直接放大招了，这马不要了，直接进局卡象眼。郝特大一看没事儿，吃马。那红方进炮打足叫打底象。首先这个象是没地方躲了，这也不能往后飞，也胳膊掉环了。那逃马也不行，你不想丢往这跳的话，红方打中卒了，炮阵无子，这死更惨。这里红方是补士了，就是说你红方可以打底象，但是我不能让你带将。那红方也是打掉。打完就要分鞭炮，但是没分之前，黑方先打车。现在进一步是马脚，退一步是炮口，那就退两步。现在还是要分鞭炮，而且还要打车。那黑方这里就回马踩双，踩车踩炮啊！红方只好把车弄到底线，黑方强行给炮踩掉。现在许仙已经连丢两个大子了，他没有着急吃这个马，先来个炮打中卒。这手棋是个绝对的先手。砍马就是绝杀，这不绝情铁门栓了吗？黑方现在就两招棋，一个出将，一个平车战擂。现场是平的车，那红方把左边这个车吃掉，黑方踩掉，红方给马吃掉一将，黑方垫车。红方本来就少子啊，不敢对啊，那他就退车。如果闲着没事还能吃个边卒，黑方先把这个边卒一冲。这时候红方补了个士，黑方这里跳的是边马。那他为什么没有跳正马踩炮呢？那是因为意义并不大。红方就退炮啊，黑方这马没法往中间跳啊，想换子儿都不行。哎，当时就没这样选啊，他跳的是边马，一会儿拱边卒再把这个马跳上去。红方往前冲了一手三兵，一会儿红方这个马要是再上去可不得了了。那黑方能不能进居防止跳马呢？表面上红方好像可以跳是吧？黑方不敢吃，居下底是杀棋。但是黑方如果出将呢？你这怎么办呢？其实不用怕，有招。如果黑方进局防止跳马，红方就先下底一将，黑方只能垫车了吧？然后把车退到齐河，哎，多退一步。黑方如果还放这儿，红方再跳马，你出将也不行了，红方能往上跳了，有车撑腰了吗？这是红方的手段啊。那这里许仙一冲兵，黑方并没有进车。他是继续冲边卒，准备跳边马。红方可不客气了，跳正马。黑方要是上马踩马，红方可以上马踩卒踩炮，也是不怕啊。现场黑方是进了一步车，准备往右平一步跟红方对局，但是还没出手呢，红方先下底将了。黑方垫车，红方把车退到齐河。现在可以往上跳马，可以平车吃边卒，同时黑方这个边马也上不来了。黑方现在多少有点难受了，他这里是先把这个边卒过河，而许仙没有着急往上跳马，他把车平开，准备过兵。接着黑方进了一步炮，首先是松开象腿给中炮生根。如果红方一会儿跳马呢，还得现应对。这是其一啊，再一个也是设下了一道防线，防止红方这个兵往下冲。那红方也是先过河再说。黑方一看这也不行啊，这车始终被牵着也出不来。郝特大想办法了，他往右平了一步车，准备出老将了。但是这个老将不是还没出来呢吗
，红方先进个兵，只见红方这个兵对黑方这个军喊了一句：“你过来呀！”这期没招不能吃啊！那个军下底死了，黑方气得够呛，赶快出老将，我这回可要吃你了啊！哎，但是红方平局给保住了，保住之后呢，黑方先调整一波阵型，首先撑个势，弄一个羊角式的造型，主要是防红方的马。红方往上跳了一下。黑方再上个士，接着红方退了两步中炮，因为再加中炮子确实意义不大了。红方可以往右平一步，往右平两步都行了。往下进行，黑方往左平卒，而许仙把车平到边路，不保这个兵了。那黑方能不能报仇雪恨呢？其实不行，红方会下敌将啊。黑方只能上将，红方再一平炮，这个造型黑方很危险。你要是平卒拱炮，红方就往这跳马，用炮将，谁将找谁，只能拱炮了。红方退居绝杀，底线是马脚吗？黑方刚才即使动士，这棋也不好走。这里红方把车平到边路，好特大没敢吃这个兵，但是不能吃兵。黑方这个小卒还在马脚呢，他这个卒也不敢轻易乱动，因为红方还能平炮打车呢。现场黑方也不管这个卒了，他把炮退到底线。给车生根，准备跟红方对车了。也就是说，黑方不但没有吃这个兵，这个卒也没了。哎，当时红方给卒踩了，踩完之后，黑方没有直接对车。如果对的话，红方可能会平过来吃边卒。当时黑方走的是回马，准备往上跳，踩红方的中炮。红方先防守了一波，把车放这儿。现在没法跳了，黑方重炮打车，红方平车吃边卒。现在黑方如果踩炮，红方可以打车。他如果捉马，红方可以往这儿跳。这个马呢也是安全的，红方也是可以应对的啊。黑方啊，他不想那么难受了，把炮平到左边。这个棋呢，既可以下敌一将，又可以进炮来打兵。因为目前为止还是黑方多子，如果用炮换个兵能解围的话，还是划算的。接下来许仙平车战擂。黑方进炮打兵，红方进车捉马。黑方不可能为了这个兵再丢个马呀，先给马一逃。当然，这个逃马，黑方可跳错地方了，他应该往这儿跳来踩红方的炮。来吧，咱们看这招跳边马有什么不好啊？这时候许仙平炮打车，黑方平车捉马，红方没逃，掉头又给一将。黑方老将回中，红方又打一将，黑方再出将。刚才这波顿挫是为了下一招，往上跳马准备抽车，关键是黑方还不能捉马，不然红方一将，中路回不去，只能上来平炮一将，只能垫车了吧？红方一捉，黑方不敢吃炮啊，红方一摆车死了，没解了。这里面有隐藏的手段呢。来，回到现场，红方跳马准备抽车，黑方当时是往左平了一步。那红方就不跳马将了，他往前冲兵，进兵以后准备平兵拱士。你算一算就知道了。黑方中士不敢动啊，不然底炮没了。当时黑方又防守了一波，退炮连环。但是红方的攻击点实在是太多了。许仙这时候突然平炮打车，黑方把车躲开，红方平炮叫杀，一招毙命。这一平炮，好特大阵输了。因为现在是两步杀，随便演示一下，红方上马用炮将，只能回中了吧？再跳马死了。那咱们看一看黑方怎么防啊？第一种，黑方把车放这儿，放这儿，红方就不着急跳马了，先走一个大刀弯心，锁住黑方老将，然后再跳马，这样走也不行。那黑方要是先把老将回中呢？先回中倒是死不了，但是丢车了。红方往上跳马。现在卧槽还是一步杀怎么办？动不动试呢也没用，只能说把车放这儿。那红方强行卧槽就行了，黑方一吃，红方一拱，也是等死的棋。这盘棋我要是没看错的话，黑方一共过河两次，一个是车，一个是卒，而且时间很短，这个确实有点尴尬。好，这盘棋讲完了，感谢收看，我是四郎，咱们下期再见。